নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সহবাসের প্রথম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি একজে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ভিডিওর তলায় বা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন্ট বাটন আছে জয়েন্ট বাটনটি ক্লিক করে মেম্বার হয়ে যান এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো ক্লাবের এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এবং আরও অনেক প্ল্যানস আছে তাদের জন্য তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলুন যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদের জানিয়ে রাখি যে আইফোনে কিন্তু জয়েন্ট বাটনটি দেখা যায় না কাজে আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন শুরু করছি শ্রী শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সহবাসের প্রথম পর্ব একটা গোঙানির শব্দে রনেনের ঘুম ভেঙে গেল ঘুম জড়ানো চোখে দেখল চারদিক কোথাও কিছু নেই রাত নিশুতি নিঃশব্দ মাথার উপর পাখাটা ঘুরছে হয়তো তার গুনগুন আওয়াজে ওর পাতলা ঘুম ভেঙে গেছে পাশ ফিরে শুলো রনেন এ পাশটা ঘামে ভিজে গেছে আশ্চর্য শরীরের যে পাশটায় পাখার হাওয়া লাগছে সেটা কেমন ঠান্ডা অথচ যে দিকটায় বাতাস লাগছে না সেদিকটা একেবারে ভেজা পাশ ফিরতেই জানলাটা চোখে পড়ল ওর পাতলা সাদা পর্দার ফাঁক দিয়ে একটুখানি আকাশ দেখা যাচ্ছে নীলচে কালো আকাশ মরি বলে ব্লু রাত অর্থাৎ ভোর মরিটা ও ঠাকুমার পাশে শুয়ে অঘরে ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই কিছুদিন হল ওকে ও ঘরে পাঠানো হয়েছে চার বছর বয়স হয়ে যাবার পর কোনো শিশুকে মা বাবার কাছে শোয়াতে নেই একটা আপ্তবাক্য যেন রনেনের মনে পড়ল শিশু মনস্তত্ত্বের কোনো বইতে পড়ে থাকবে হয়তো কেননা ওই বয়স থেকে ওরা কিছু কিছু বুঝতে শেখে বাবা মার সম্পর্ক সম্বন্ধে কৌতূহলী হয় মা বাবার ঝগড়ার দৃশ্য অবাক হয়ে দেখে কখনো বা একজনের পক্ষ নিয়ে অপরজনকে শাসনও করে রনেনেরও মন্দ লাগে না কিছুই না বুঝে একজন ওর বা সোমার পক্ষ সমর্থন করছে এটা বেশ মজার কোনো বন্ধু বান্ধবদের কাছে যে ব্যবহার আশা করা যায় না বন্ধুরা যে উচিত অনুচিত বুঝে নিজেদের অ্যাটিটিউড মতো চুল ছেড়া বিচার করে ওদের মধ্যে যে বিশ্বাসের সরলতা নেই বিশ্বাস আর সরলতা এই দুটো দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ এই দুটো শব্দ ওর এলোমেলো ভাবনার মধ্যে এসে পড়ায় রনের একটু অবাক মাথার ওপর পাখা ঘুরছে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে চিত হয়ে শুয়ে রনেন ভাবতে থাকল আচ্ছা সরলতার রূপ কেমন সরলতাকে যদি এঁকে বোঝাতে হয় কেমন চেহারা হওয়া উচিত তার সরল লেখার মতো ও নিজেই এই দার্শনিক উত্তরটা দিল কিন্তু কীরকম সরল রেখা যেমন রেল লাইন না রেল লাইনে কোনো ডাইমেনশন নেই আচ্ছা লাইট পোস্টের মতো খাড়া উঁচু মনে ধরছে না ওটাও অনেক ভেবে ও ঠিক করলো সরলতার চেহারা হওয়া উচিত এইরকম ধরো ধরো একটা সমতল ভূমি তার বাঁ দিকে নিচে একটা বিন্দু ডান দিকে ওপরে আর একটা বিন্দু বসাও দুটো বিন্দুকে জুড়ে দাও একটা সরল রেখা টেনে রেখাটা সোজা ওপরের দিকে উঠে যাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে টর্চ ফেললে যেমন হয় ঠিক সেরম 
সরলতা শুধু সোজা নয় সরলতা অন্তরীক্ষ ভেদে আর বিশ্বাস বিশ্বাসের চেহারাটা অবশ্য খুব একটা জটিল নয় বলা যায় গোল জমির ওপর বসানো অর্ধবৃত্তাকার একটা ডোমের মতো খানিকটা শিব ঠাকুর টাইপের তাহলে বিশ্বাসের সরলতা কি করে হয় ভেবে ওর হাসি পেল এবার দূর কি সব অদ্ভুত চিন্তা ঢুকেছে মাথায় রনেনের মনে হল মৌরিটা এ সময় কাছে থাকলে গোপনে ওর ঘুমন্ত মুখে একটা চুমু খাওয়া যেত গোপনে কেন খেতে যাবে ভাবতেই আবার ওর হাসি পেল আরে নিজের চার বছরের মেয়েকে চুমু খাবে গোপনে কেন খেতে যাবে কার কাছে গোপন করবে এত রাত্রে বা নীল ভরে যখন কেউ ওদের দেখছে না লোকানো কি আছে তার মানে সোমাকে গোপন করার কথা ওর মনে হয়েছে সত্যি আশ্চর্য মানুষের মন সোমা ও স্ত্রী সে পাশে একটু দূরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ওর দিকেই ফিরে ওর কাছে কবে কি গোপন করেছে কখনো না আর গোপন করার আছেই বা কি মানে কিছু নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বাদ দিলে না সেরকম কোনোই ঘটনা নেই ওই এক বাচ্চারা সেটা সেটা খেলার চলে অবশ্য একটা পায়ের ওপর আরেকটা পা মুড়ে সোমা শুয়ে আছে শাড়িটা একটু উঠে গেছে গোড়ালি থেকে আরও একটু আলো থাকলে ওর জঙ্ঘার লোমগুলো দেখা যেত বুকের ওপরেও শাড়ি নেই পাতলা একটা মলমলের ব্লাউজ স্তন দুটোকে ঢেকে রেখেছে একটু যেন একটু যেন গড়িয়ে পড়েছে ওরা স্বাভাবিকভাবে ও জানে নিচে ব্রেজিয়ার নেই রনেন ওই জিনিসটা একদম পছন্দ করে না এমনকি বহু দিন বলেছে গরমকালের রাত গায়ে কিছু নাই বা দিলে আমি ছাড়া আর কে দেখছে তোমায় কিন্তু ওকে বোঝানো যাবে না সংস্কার অভ্যেস ইত্যাদি ইত্যাদি তাছাড়া সব মেয়েরাই বোধ হয় আলোকে বড় ভয় পায় আলো যেন আর একটা পুরুষ জানলা দিয়ে ঢুকে যদি চোখে পড়ে একটি অর্ধনগ্ন যুবতী শরীরে লিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে তাহলে হয়তো ওর কোনো কুকর্ম করতে ইচ্ছে হতে পারে আইনের ভাষায় যাকে বলে শ্লীলতাহানি রনেনের কৌতুক বোধ হচ্ছে একে কুন্তি কমপ্লেক্স নাম দেওয়া যেতে পারে বোধ হয় সোমার কাছে এগিয়ে গেল একটু ওর ঘুমন্ত মুখটা দেখলে কেমন যেন মায়া হয় এমনিতে ছিপছিপে চেহারা ওর রোগাটে মুখটা কৌণিক কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে বা সদ্য ঘুম থেকে উঠলে একটু যেন অন্য রকম দেখা ফোলা ফোলা মঙ্গলীয় যেন বাতাসের মতো কান দিয়ে ঘুম ঢুকে মুখটাকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে দিয়েছে কান ধরে একটু নেড়ে দিলে ঘুমটা বেরিয়ে যাবে সোমার কাছে সরে এলো আরো রনেন কানটা টেনে দেখবে নাকি সোমার কান দুটো বেশ বড় চেরা পানের মতো পাটায় বসানো লাল পাথর দেওয়া ফুল দেখে ইচ্ছে করলো না একটু নজর করে দেখেও ওর চোখের পাতা দুটো একটু ভাঁক হয়ে আছে যেন আর মনি দুটো তত্তর করে ডাইনি বাই ঘুরছে এক একবার ভ্রু তুলছে নামাচ্ছে মুখ বিকৃত করছে তার মানে সময় এখন স্বপ্ন দেখতে বিষম ব্যস্ত সুখের স্বপ্ন দেখছে নাকি দুঃখের স্বপ্ন কে জানে বেচারি কেবল স্বপ্নই দেখে ওর সুখ স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায় না স্ত্রীকে সুখী করার ক্ষমতা রনেনের তো নেই যেন চেষ্টাও নেই একবার মনে হলো মেটা কাছে শুলে ওর পক্ষে এই ধরনের সার্ভে করা হয়তো সম্ভব হতো না চার বছর বয়সের পরে বাচ্চারা বাবা মার ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করে না সন্দেহান হয়ে ওঠে হয়তো একটু ভয়ই পায় আচ্ছা কিন্তু ভয় পাবে কেন প্রণয়ের দৃশ্যে ভয়াবহ তো কিছু থাকার কথা নয় যাকে এখন তো নেই সুতরাং বিনা দিধায় এগিয়ে যেতে পারে ও সোমার কপালে কয়েকটা চুল এসে পড়েছে হাত দিয়ে সেগুলো ওপরে সরিয়ে দিল সিথির ওপর সরু সিঁদুরের দাগ 
ওটা আমি রনেন ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল প্রথমবার ও টের পায়নি দ্বিতীয়বার কপালে হাত ছোঁয়াতে হঠাৎ জেগে উঠল কে আবার ভূত স্বপ্নে তুমি যার সঙ্গে আছো সোমা যেন জল থেকে ভেসে উঠল এক মুহূর্তের জন্য কি যে করো না মুখটা একটু লজ্জিত লজ্জিত করে আবার ডুব দিল ঘুমে তার এই হঠাৎ ভয় পাওয়া ভাবটা রনেনের মাঝে মাঝেই দেখতে ইচ্ছে করে একটু একটু আলো ফুটেছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সোমার মুখ আর ছুঁয়ে দেখার দরকার নেই ও এক দৃষ্টি চেয়ে দেখতে লাগল কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে ওর স্ত্রী অথচ ইচ্ছে করলে এখনই তো সে ওর গলাটা টেপে দিতে পারে একটা পাতলা সোনার চেন দিয়ে ঘেরা জায়গাটা বেশ নরম অরক্ষিত টিপে দিলে ঘুমের মধ্যে মরে যাবে জানতেও পারবে না ব্যাপারটা কি হলো কোনো একটা মধুর স্বপ্ন দেখছে হয়তো এখন স্বপ্নটা আর ফুরোবে না নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে রনেন সরে এলো একটু কিসব কিসব উদ্ভট ভাবনা মাথায় যাচ্ছে ওর ও কেন সুমাকে খুন করবে ও তো কোনো দোষ করেনি অন্য কত লোকের বিরুদ্ধে ওর রাগ আছে ঘেন্না আছে অথচ অথচ তাদের খুন করতে তো ইচ্ছে হয় না আর এই বেচারি কি অসহায় নির্ভরশীল ভীতু তবে হতেই পারে ছোটবেলাটা ও যেভাবে কেটেছে চাপা গঙ্গানির শব্দটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল পাশের বাড়ি সেই পাগলটা লোকটা নাকি গান বাজনার লাইনে খুব নাম জাদা ছিল এক সময় ওস্তাদ এখন অবশ্য পাগল হয়ে গেছে শোনা যায় কালা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ চোট খেয়ে তারপরেই মাথাটা বিগড়ে যায় দৃষ্টি আর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ছাড়া ওর কোনো ইন্দ্রিয় আর কাজ করে না এখন কি ছিল নিজে এক সময় ওর মনে নেই খিদে পেলে এক অদ্ভুত শব্দ করে তা প্রকাশ করে মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে জিনিসপত্র ভেঙে দেয় সেজন্য মারও খায় মার ছাড়া পাগলকে আর কি দিয়ে শাসন করা যায় তবে একটা কথা ভালো বলতে হবে ওর ছেলেটা পারত পক্ষে বাপকে মারে না হাজার হোক বাপ তো এখন অবশ্য চেন দিয়ে বাঁধা লোকে কত ভক্তি করত এক সময় এখনো ওর শিষ্যরা কেউ কেউ দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে মাঝে মাঝে নেহার দরকার পড়লে মায়ের হাতে ছড়িটা এগিয়ে দেয় তারপর দূর থেকে দেখে মা ওর বাবার পিঠে একটার পর একটা ঘা কষিয়ে দিচ্ছে শাসন করছে বলো 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 আর কোনোদিন আমার কাজ করবে বলো বাপেরও প্রচন্ড কম কিছুতেই হার মানবে না রুখে উঠবে দু একবার তারপর চেনে টান পড়তেই বুঝবে এক সময় যে ওর কোনো উপায় নেই তখনও হাত দিয়ে হাত উঁচু করে যত দূর সম্ভব বেতের ছড়িটা ধরার চেষ্টা করবে কিন্তু কিন্তু তাতেও কোনো ফল হবে না বহুকাল ধরে যে স্ত্রী লোক ওকে নিয়মিত শাসন করে যাচ্ছে সে তো জন্তুটার কৌশলগুলোও জানে শেষকালে এক সময় পাগলটা জড়ানো গলায় গর্জন করে উঠবে তখন হয়তো ছেলেটার মায়া হবে বলবে এবার ছেড়ে দাও অনেক হয়েছে তারপর পাগলটা শুয়ে পড়বে গঙ্গাবে আরো খানিক্ষণ ঘুমিয়েও পড়বে এবং তখন শুরু হবে পাগলের সাধ্যি বউয়ের বিরাম জানলার ফাঁক দিয়ে এইসব দৃশ্য রনেন বহুবার দেখেছে প্রথম দিকে 
ওর আপত্তি জানাতে ইচ্ছে হতো এই অমানসিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছে হতো তারপর নানান কথা ভেবে কিছুই করেনি কিছুই বলেনি আমার বাবাও যদি এরকম পাগল হয়ে উৎপাদ করতো আমি কি প্রহার করতাম না করতাম সামাজিক মানুষ অভ্যেসের কোনো ব্যতিক্রম সইতে পারে না আসলে আমরা সবাই এক একটা তারের ওপর দিয়ে হাঁটছি ও তার থেকে পড়ে গেছে আমরা পড়িনি এই যা তফাত আজ অবশ্য প্রহারটা একটু ভোর থেকেই শুরু হয়েছে রনেন ভাবল ঘুম ও আলস্যে জড়ানোর কামনা আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল পাগলটা বাদ সাধল দুনিয়ায় শান্তিতে বসবাস করার উপায় নেই এই কথা ভেবে মনে মনে হাসল অবস্থা বিশেষে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কিরকম পাল্টে যায় তাই না পাশাপাশি তো দুটো বাড়ি দশ ফুটের ব্যবধান ও বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর হাতে মার খাচ্ছে আর এ বাড়িতে স্ত্রী স্বামীর কাছে আদর খাচ্ছে ভাবাই যায় না মানুষের সমাজ আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল রনেন পাটে পেটে পে নামল যে ঘুমোচ্ছে সে ঘুমক ওর নিজের মেজাজটা তো খিঁচড়েই গেছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় এসে বসল ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখনও কাগজ আসতে দেরি আছে ততক্ষণ এই দোতলার বারান্দা থেকে পাশের বাড়ির হালচাল আরও একটু দেখা যাক ওদের দরজার সামনে আলপনা আঁকা দুপাশে দুটো ঘট বসানো হয়েছে সাদা ফুলের মালা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে দরজার চোখ গাঠ আজ তাহলে ও বাড়িতে হয়তো কোনো উৎসব টুৎসব আছে বুঝল ও হয়তো পাগলটার জন্মদিন বা ওরকম কিছু একটা হবে তাই সাজো সাজো রব পড়ে গেছে এক্ষুনি ভক্ত টক্ত চালা চামুন্ডা এসে পড়বে তার আগে পাগল বাবাকে সাজিয়ে রাখতে হবে তো মালা টালা পরিয়ে প্রস্তুত না রাখলে প্রণামী কি পাওয়া যায় নাকি ক্রমশ ফর্সা হয়ে গেল একদল কাক কোথা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে রেলিংয়ে ইলেকট্রিকের তারে বসে সমা নেচে চেয়ে যাচ্ছে এ ওকে ডাকছে উঁচু ছাদগুলো বেশ অবলীলায় টপকে যাওয়া আশা করছে কার্নিশের উপর বসে একটা কাক আবার ঠুঁটে শান দিয়ে চটপট চম্পট দিল কোথায় যে এরা সারা রাত লুকিয়ে থাকে ঘুমো এঁকে জানে অত গাছ তো কলকাতা শহরে নেই সামনের বাড়ির বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রাত ভ্রমণ সেরে ফিরলেন হাফ প্যান্ট পড়া হাতে ছড়ি পায়ে ক্যাম্পিসের জুতো বেশ হন হন করে হাঁটেন রনেন ভাবল ওরও এবার মর্নিং ওয়াক শুরু করে দেওয়া উচিত খানিক্ষণ পর নিচে একটা সাইকেল এসে দাঁড়ালো পরিচিত হকার ক্যারিয়ার থেকে একটা কাগজ খুললো দড়ি দিয়ে বাঁধলো গোল বান্ডেল তারপর টাক করে ছুঁড়ে দিল ওপরে কাগজটা এসে রনেনের পায়ের কাছে পড়তেই তুলে নিল ওটা আগ্রহ সহকারে খুলল যদি কোনো নতুন খবর থাকে সত্যিকারের উত্তেজক খবর বন্যা নৌকাডুবি ট্রেন দুর্ঘটনা এসব একঘেয়ে হয়ে গেছে এমনকি নাম বাদ দিয়ে যেসব ঘুসখোর ও চোর সরকারি কর্মচারীদের ধরা পড়ার খবর বেরোয় সেগুলো খবরের কাগজগুলো সত্য ঘটনা চাপা দেওয়ার এক একটা র্যাকেট ছাড়া আর কিছু নয় আবার মাঝে মাঝে রনেনের মনে হয় সত্যি জিনিসটা কি মহাপুরুষরাই বুঝিয়ে বলতে পারলেন না কাগজের রিপোর্টাররা কোন ছাড় শব্দ শুনে বুঝতে পারল রনেন সময় এসে দাঁড়িয়েছে রেলিং ধরে ওর পাশে যদিও ওর মুখ ফেরানো ও চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালো আসুন আসুন রানিমা রাতের ভালো ঘুম হয়েছিল তো ও জানে ঘুম থেকে ওঠার পর সোমা একদম রসিকতা পছন্দ করে না বিশেষ করে রাতটা যদি নিরবচ্ছিন্ন ঘুম ওকে না দিয়ে থাকে আজকের মতন সোমা ঘুম জড়ানো গলায় বলল কখন উঠেছ আজ একটু সকাল সকাল চোখ না ফিরিয়ে 
রনের কাগজ ভাজ করল কি করছো ওইখানে বসে রনের মনোযোগ কাটতে চাইল সোমা কাগজ পড়ছি দেখতেই পাচ্ছ আর পাগলা বাবার সাজগোজ দেখছি ওর গোঙানি সব দিয়ে তো ঘুম ভাঙল একটু আগে ছোঁড়া চাকরটা দুধ নিয়ে এসেছে সোমা ভেতরে গিয়ে দু কাপ চা নিয়ে বাইরে এলো আবার রনেন হাত বাড়িয়ে নিল তার কাপটা এখন সকাল সাতটা হবে ভাবতে মনে পড়ল সেই গ্রামোফোন ও ঘুরে কেনার লোকটা এক্ষুনি চাঁচাতে চাঁচাতে ঢুকবে এদিকটা আচ্ছা এত ঘড়ি আর গ্রামোফোন রোজ রোজ কে বেঁচে পাড়ার কেউ কি ওকে একদিনও ডেকে দাঁড় করিয়েছে লোকটা এই করেই কি সংসার চালায় নাকি না আরো কোনো ধান্দা আছে কে জানে নিজের মনেই একটা মজা তৈরি করার চেষ্টা করে রনেন আচ্ছা হঠাৎ একদিন যদি ও হাঁক দিয়ে ডাকে তখনও কি এইসব সারবন্দি বাড়ির লোকেরা নিস্পৃহ থাকবে ছুটে বেরিয়ে আসবে না চাই চুমুক দিতে গিয়ে সোমা দেখল বাঁক ঘুরে একটা রিক্সা এই রাস্তাটাতে ঢুকছে এত ভোরে রিক্সা করে কে আসছে গো রনিনের গায়ে হাত দিয়ে সোমা জিজ্ঞেস করল অর্ধমনস্কভাবে একবার কাগজ থেকে চোখ তুলে চাইল রনেন দেখল আর কেউ নয় অনু কোলের ওপর রাখা একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নীল শাড়ি পরনে পায়ের কাছে একটা ছোট সুটকেস রিক্সাটা বাড়ির সামনে নামিয়ে দাঁড় করালো ব্যাগ থেকে খুচরো পয়সা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিল অনু সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা খোলা পেয়ে অনু সোজা বারান্দায় চলে এসেছে সুটকেস হাতে নিয়ে দাদা বৌদিকে সামনে দেখে একটুও চমকালো না খুব একটা গ্রাহ্য করল না বলতে গেলে জিজ্ঞেস করল মা কোথায় কি ব্যাপার এত সকালে তুই মা কোথায় এবারও অনু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব না পেয়ে ভেতরে চলে গেল সোজা প্রমিলা যে ঘরে শোন মৌরিকে নিয়ে সেই ঘরে সোমা ও রনেন দুজনে পরস্পরের দিকে চাইল ব্যাপার কি অনেক আগেই প্রমিলা উঠেছেন স্নান পুজো সেরে মৌরিকে ঘুম থেকে তুলেছেন নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসেছেন মৌরির হাতে দুটো বিস্কুট ঘুম চোখে একটু একটু করে চিবচ্ছে পর্দা ঠেলে অনু ঘরে ঢুকল কিরে অনু দেয়ালের পাশে এক কোণে নামিয়ে রাখল সুটকেসটা ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বার করে মুখ মুছল তারপর ছোট্ট করে জবাব দিল চলে এলাম একটু চুপ করে থেকে রনেন আবার সোমার দিকে চেয়ে বলল ব্যাপারটা একটু গন্ডগোলে ঠেকছে না তুমি বরং ভেতরে গিয়ে সিচুয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করো তো যাও আশ্চর্য তোমাদের বাড়ির ব্যাপার তাতে আমি কেন না কলাতে যাব ঠিকই বলেছে বুঝেও রনেন ছাড়ল না কাগজগুলো আস্তে আস্তে ভাজ করে পাশে রাখল তারপর নিরুত্তেজ কলায় পড়ল তুমি তো আর আমাদের পরিবারের বাইরের লোক নও ওর যদি কিছু ভালো মন্দ হয়ে থাকে তার দায় দায়িত্ব তো তোমাকেও নিতে হবে হবে না এই রকম ভাবভঙ্গি দেখলে সোমার মাথাটা গরম হয়ে যায় নিজে পিছনে থেকে ওকে উসকে দেওয়া কেন নিজেই গিয়ে খোঁজ নাও না বলল তুমি নিলে আমিও নেব দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে তবে এসব ব্যাপারে আমার নিজের অ্যাপসলিউটলি কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমি বলে দিলাম বেশ স্থির গলায় কথাগুলো সোমা বলে ফেলল আসলে কি জানো তো তোমার বোনটি একটি টিটিয়া ওর সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না আমার বুঝেছ 
টিটিয়া কথাটা অশ্লীল অপমান কর ও আর কথা বাড়ালো না সত্যি তো সমস্যা যদি কিছু গজিয়েই থাকে আর কেউ মাথা পেতে নেবে না সেটা ওরই ঘাড়ে পড়বে সামলাতে হবে একজনকেই বাকি সবাই সেই সময় প্রত্যাশা ভরা চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকবে এরই নাম তো সংসার ওর হঠাৎ মনে হলো দস্যু রত্নাকরের মতো চিৎকার করে বলে ওঠে আমার পাপ পুণ্যে দায় দায়িত্বে যদি ভাগিদার হতে না চাও তবে তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই সব স্বার্থপর সুখের পায়রা দুঃখের কাক ভেতরে ভেতরে রনেন উত্তেজিত বোধ করে সোমা ভেতরে চলে গেছে মেয়েকে স্নান করিয়েছে চুলে লাল রেবন বেঁধে দিয়েছে তারপর বই খাতার থলেটা এবং টিফিনের বাক্স নিয়ে ওর স্কুলে পৌঁছে দিতে বেরিয়ে গেল কোনো আগ্রহ দেখালো না রনেন ওর চলে যাওয়াটা দেখল ওকে উঠতে হয় এবার নটার মধ্যে তৈরি হয়ে না বেরোলে শেয়ারে ট্যাক্সি পাবে না পেলেও সাড়ে নটার মধ্যে আপিস পৌঁছতে পারবে না উঠে পড়ার আগে আর মোড়া ভাঙছে প্রমিলা বেরিয়ে এলেন একা অনু ঘরের ভেতরেই আছে তার মানে মায়ের চোখ দুটো ভিজে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন শুনলি তো অনুটা চলে এসেছে কেন কি ব্যাপার কি আবার ব্যাপার শ্বশুর বাড়িতে থাকতে পারছে না মেয়েদের কান্নাকাটিকে প্রশ্রয় দিলেই বেড়ে যায় অথচ পুরো ঘটনাটা তো শুনতে হবে না শুনে নিষ্কৃতি নেই সুতরাং খবরের কাগজটা রনেন তুলে নিল এবার উল্টাতে উল্টাতে গম্ভীরভাবে বলল না থাকলে কোথায় যাবে যেখানে ওর একটা আশ্রয় জুটবে প্রমিলা কান্না চাপলেন প্রথমে মায়ের কথা মনে হয়েছে জানে না তো মাও পরাধীন শেষের কথাটা বলতে গিয়ে প্রমিলার গলা কাঁপল তাতে রনেন আরও বিরক্ত হয়ে উঠল সকাল থেকে মেজাজটা খি চিড়ে আছে তার উপর হঠাৎ একটা উড়ক হই খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে এবার বলল কি হয়েছে খুলে বলো না শুধু শুধু কাঁদলে হবে প্রমিলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন একটু সামলে নিয়ে বললেন ওদের বাড়িতে সবাই চামার তারপর সুতোর জ্বর ছাড়াতে ছাড়াতে যা বেরোলো তা এরকম সুবির অনুর স্বামী মদ্যপান করে ও নাকি মাঝে মাঝে বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে তখন ওর গায়ে অদ্ভুত ধরনের প্রসাধনের গন্ধ পাওয়া যায় কোথায় ছিল কেন দেরি করলো জিজ্ঞেস করলে ঝাঁঝিয়ে ওঠে অকারণ অনুকে অগ্রাহ্য করে কষ্ট দেয় আর ওর দেওরটা নিজের ধান্দায় থাকে বাড়িতে কে বাঁচলো কে মরল কোনো ভ্রক্ষেপ নেই যেন রনিনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উত্তরে প্রমিলা চোখ মুছতে মুছতে বললেন মেয়ে মানুষ হলে বুঝতিস খোকা কোথায় লাগে রনিন চুপ করে থাকে খানিক্ষণ কিন্তু সায় দেয় না বিচারকের আসনে বসে ওর মনে হয় অনুটারও নিশ্চিত কোনো দোষপাত্রটি আছে নইলে একজন পুরুষ মানুষ সারাদিন কাজকর্ম করার পর পরিবার নামে একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা ছেড়ে কেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে এক পক্ষের কথা শুনে মামলায় রায় দেওয়া উচিত নয় বেশ খানিক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভেবে চিনতে মা বলতে লাগলেন কিছুদিন থেকে অনুর টানটা একটু বেড়েছে বেশিরভাগ রাত বেচারিকে বসে কাটাতে হয় সুবীরকে বলেছে একটা ডাক্তার দেখাও কথায় কান দেয় নিও বলেছে কি লাভ এ তো তোমার ক্রনিক অসুখ কোনোদিন কি সারবে বলেছে তোমার মা আর দাদা অসুখটা গোপন করে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছে যাতে চিরকাল আমাকে এই বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় রনেন যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠছে কিনা একবার আর চোখে লক্ষ্য করে প্রমিলা বললেন সুবির নাকি বলেছে ভেবেছিলাম একটা ছেলে পুলে হলে হয়তো তোমার অসুখটা সেরে যেতে পারে এমন তো হয় তো এখন তো পরিষ্কার জানা গেছে তোমার সে ক্ষমতাও নেই এইসব প্রমিলা শেষ কথাটা বলতে গিয়ে এবার কেঁদেই ফেললেন কাল রাত্রে ফিরে সুবির দেখে অনু তখনও ঘুমোয়নি কেন সুবিরের এত দেরি হচ্ছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো এসব নানান কথা ভেবে নাকি ওর শ্বাসকষ্ট বেড়ে গিয়েছিল সমস্ত দৃশ্যটা দেখে সুবির নাকি চিৎকার করে বলে ওঠে তোমার মতন একটা মেয়ে মানুষকে দিয়ে আমার কোনো কাজ চলবে না বিয়ে করেছি নিজের জীবন ভোগ করব বলে সেবা করার জন্য নয় 
कबिरजी कर মা বর্ণনা শেষ করে মন্তব্য করলেন চাবার না হলে কেউ বলতে পারে যদি বিষ চাও আমি জোগাড় করে নিয়ে আসবো অমানুষ না হলে একথা উচ্চারণ করতে পারে তুই বল এরকম স্বামীর ঘর করা কি কারো পক্ষে সম্ভব রনেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল কি বলবো বুঝতে পারছি না মা আমার একটু ভাবতে দাও কথাটা বলে ভাজ করা কাগজটা শব্দ করে ফেলে দিল বারান্দায় উঠে পড়তে চাইল আপিসের সময় হয়ে আসছে অকারণ দেরি করার মানে হয় না সময় এখনো ফিরল না ওর জামা কাপড় আপিস যাওয়ার পোশাক বার করে দেবে তো হয়তো দুর্লক্ষণ বুঝে কেটে পড়েছে দেরি করে ফিরবে তা বলে ও তো সেজন্য বসে থাকতে পারবে না তুমি ঘরে যাও মা আমার খাবার জোগাড় করো কি করা যায় আমি ভেবে দেখছি যত সব ঝঞ্ঝাট ভেতরে যেতে যেতে অবশ্য একটু আশ্বস্ত করল মাকে আপিসে গিয়ে ডাক্তারকে একটা টেলিফোন করে দেব একবার অন্যটাকে দেখে যাক কি এমন রোগ যে সংসার ভেঙে যাচ্ছে নিজের ঘরে ঢুকল রনেন তোয়ালে জামা কাপড় খুঁজতে লাগলো কিছুই হাতের কাছে নেই ভেতর থেকে ডেকে উঠল আমার তোয়ালে কোথায় মা আমার গেঞ্জি সময় আসার পর এসব কাজ প্রমিলা ছেড়ে দিয়েছেন এখন সময় করে মনে আছে হাতে হাতে সব যুগিয়ে না দিলে খোকা কি তুমুল কাণ্ডটাই না বাধাত এক সময় এখনো অবশ্য চোখে অন্ধকার দেখে তবে বউয়ের কাছে হাঁক ডাকটা একটু কম সন্ত্রস্ত হয়ে প্রমিলা এগিয়ে এলেন এই যে এই তো তোর তোয়ালে তুই বাথরুমে যা আমি সব খুঁজে রাখছি কাঁধে তোয়ালেটা ফেলে রনের বাথরুমে ঢুকল দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে একবারে বেরোবে সচরাচর ও তেল মাখে না মাথায় আজ প্রথমেই একটু নারকেল তেল মেখে নিল চুলগুলো বড় রুক্ষ দেখাচ্ছিল কোন মেয়েটার শরীরে একটা না একটা অসুখ নেই দাড়ি কামাতে কামাতে রনেন ভাবছে বিশেষ করে সেই বয়সটায় যখন বাচ্চা কাচ্চা হবার সময় তা না হলে কলকাতা শহরে এত গাইনোকোলজিস্ট এত মেয়েদের ডাক্তার জুটল কর থেকে সবাই মিলে তো শরীরের ওই একটা অঙ্গেরই চিকিৎসা করে যাচ্ছে ওটা করতেই ব্যস্ত আর বাকি সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যকৃত ফুসফুস নাক চোখ মাথা হৃদপিণ্ড চুলোই যাক অনু ওর বোন ছোট বোন বিয়ে হয়েছে মনোহর পুকুরে এখান থেকে মাইলখানেক দূরেই ওর শ্বশুরবাড়ি বছর তিনিক আগে যখন ওর বিয়ে সম্বন্ধ হয় তখন এই কাছাকাছি ব্যাপারটা মায়ের খুব পছন্দ সই হয়েছিল পরের ঘরে যাচ্ছে তবে দূরে যাচ্ছে না ইচ্ছে হলেই দেখে আসতে পারবেন তাই পাত্রের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য একটু বেশি হওয়া সত্ত্বেও মা তেমন আপত্তি করেননি আমার সঙ্গে ও তোদের বাবার তো পনেরো বছরের তফাত ছিল রে তখনকার দিনে এরকমই চলত আজকাল না হয় সমবয়সীদের মধ্যে বিয়ে হবার রেওয়াজ উঠেছে আসল কথা অবশ্য একটু অন্যরকম অনু দেখতে খুব একটা সুশ্রী নয় সে তো অনেক মেয়েই হয় না একটা বিশেষ বয়সে মেয়েদের এক ধরনের চটক আসে শরীরে জলুস এই পনেরো ষোলো থেকে চব্বিশ পঁচিশ অব্দি সেই রকম সময়ে পাত্র হিসেবে সুবীরকে পাওয়া গেল সবাই মিলে অনুকে পার করে দিল ও আবার একটু রুগ্নও ছিল একটুতেই সর্দি বসে যেত বুকে রাত্রে ঘুমোতে পারত না তাই মা ওকে বেশি দূরে পাঠাতে চাননি খেতে বসে রনেন প্রমিলাকে বলল জানো মা আমার এক এক সময় মনে হয় ওর বিয়েটা ওর ভুলই হয়ে গেছে আজ তো প্রথম নয় কয়েকবারই তো এরকম অবস্থায় পৌঁছেছি তুমি গিয়ে একবার সালিসি করে এলে মনে নেই খবরের কাগজ দেখে বিয়ে দেওয়া একেবারে লটারি খেলার মতো লেবু আছে আচ্ছা দিচ্ছি প্রমিলা উঠে গেলেন রান্নাঘরে একটু পরে লেবু কেটে এনে ওর পাতে দিলেন জানি না বাবা আমাদের সময় তো এরকম করেই সবার বিয়ে হতো সব ছাড়খার তো হয়ে যায়নি আর একটা মাছ নিবি এইটুকু খেয়ে সারাদিন থাকিস কি করে তুই বুঝি না 
দেখিও না জানতেও পারি না কিছু রনেন এসব শুনছিল না মূল প্রসঙ্গ তুলেও বলতে চাইল কিন্তু বলল না এখন দিনকাল বদলে গেছে মা চিকুচি গুষ্টি না মিলে মেডিকেল রিপোর্ট মেলানো দরকার পাচ্ছ পাচ্ছি চারিদিকে যা ভেজাল জ্যোতিষীর সাধ্য নেই তা ধরে তোমরা তো রয়েছ খারাপ কি ভাব ভালোবাসা করে আজকাল যে ছেলে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে তাতে কি অতিরিক্ত সুফল পাওয়া যাচ্ছে জানি না অনেক তো দেখলাম রনেনের বন্ধু অভ্র ও প্রেম করে সহপাঠিনীকে বিয়ে করেছে মা ওদের বিশেষ পছন্দ করেন না ওর ধারণা ওরা যেন কেমন ছাড়া ছাড়া কিন্তু ধারণাটা একদম ভুল আপিসের দিকে রনা হলো রনেন না ও ভোলেনি ডাক্তারকে টেলিফোন করেছে একবার সুবিধে করে অনুকে দেখে যাবার জন্য এবং তারপর সুবীরকেও টেলিফোন করেছে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে আজ একটু জরুরি কথা আছে সুবীর একটা চীনের রেস্তোরাঁর কথা বলেছিল নিরিবিলি রনেন রাজি হয়নি সাধারণ একটা চায়ের দোকানে ওরা মিট করেছে সন্ধেবেলা খুব বেশি পয়সা না চার পাঁচ টাকা তাও সুবীরই মিটিয়ে দিল এবং ঘন্টা খানেক বসে রনেনকে খানিকটা জ্ঞানও দিয়ে গেছে ও চলে যাওয়ার পর রনেন চুপচাপ ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে গাড়ি ও রাস্তার আলো দেখতে দেখতে সমস্ত ব্যাপারটা হজম করার চেষ্টা করল সুবীরের সাহস কত বলে কি না দাদা ডিসপ্যাশনেটলি আলোচনা করা যাক ম্যান টু ম্যান ওর আবার একটু ইংরেজি বলার বাতিক আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বেশ পছন্দ করি কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে এই ব্যাপারে আপনি আমার প্রতিপক্ষ হয়ে গেছেন অনু আমার স্ত্রী আপনার বোন রুগ্ন হওয়ার দরুন বা অন্য কোনো কারণে যা সুবীর জানে না বলে প্রকাশ করল অনুর কতগুলো কমপ্লেক্স জন্মেছে ওর পছন্দ অপছন্দগুলো প্রকট হয়ে উঠছে ইদানিং অথচ আমার সামনে আমার সামনে তো একটা ভবিষ্যৎ আছে এবং বাড়িতে বন্ধু বান্ধব কেউ এলে যদি চির কাছে অপমানিত হতে হয় আমি নিজে কোনো পার্টিতে গেলে যদি শুনতে হয় ওদের জন্য আমাদের পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হচ্ছে কে পছন্দ করবে বলুন সহ্য করবে কেউ কেউ তো রাস্তার ভিগিরি নয় নিজের স্বার্থেই যাই বা তাদের বাড়িতে ডেকে আনি সোশ্যালি এবং সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড হলে ক্রমাগত দিনের পর দিন তখন কি করা যায় বলুন আপনি ম্যান টু ম্যান বলুন কি করা উচিত রনেন চুপ করে পেটের দিকে চেয়েছিল যেন সেই আসামি বা হাতে কাঁটা দিয়ে কাটলেট বিধি সসে ঠেকা ছিল বারবার মাংসটা বাসি না এই ছোট দোকানে এই হলো ঝঞ্ঝাট সুবীর প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল অন্য কিছু নিন না বেয়ারা না না থাক আমার তেমন খিদে নেই নিজের পেটটা শেষ করে ছুরি কাঁটা সোজা করে নামিয়ে রেখেছিল সুবীর বেশ কেতা দূরস্থভাবে রনেন লক্ষ্য করেছে তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে কফির কাপটা এগিয়ে এনেছিল মুখের কাছে এক চুমু খেয়ে আবার শুরু করেছিল দেখুন আমি বুঝে গেছি শেষ পর্যন্ত আমাদের একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয় একটা সময় তো ডিসিশন নিতেই হয় বলুন এখনো তো খুব দেরি হয়ে যায়নি তা বলে তুমি আমার ঘাড়ে ওকে চাপিয়ে দিতে পারো না আমার নিজের ঢের সমস্যা আছে সুবীরের ধূর্ত ফোলা ফোলা চোখ দুটো যেন একটু নরম হয়েছিল এই কথা শুনে কিন্তু কিছু বলেনি তখন তার উপর তোমাদের দাম্পত্য সমস্যার ভার যদি আমাকে বইতে হয় আমি বইব তুমি আশা করো একটু বেশি অবিচার করা হয়ে যায় নাকি তা কিন্তু আমি চাই না দাদা একদমই চাই না মশলা চিবতে চিবতে সুবীর রনেনকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল ঠিকঠাক মাসওয়ারা দেব আমি ডিভোর্স হয়ে গেলে যতপযুক্ত অ্যালিমনি দিতেও আমি রাজি আছি খেসারত দেব ভুল মানুষকে বিয়ে করেছিলাম বলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই বেয়ারাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়েছিল সুবীরি ভাঙানির জন্য অপেক্ষা করছে রনেন বলল আমার কাছে খুচরো ছিল সুবীর 
ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না এটাই খুচরো দেবে তাছাড়া দেখুন অনু তো গ্র্যাজুয়েট সে অহংকারও ওর আছে সেই জোরেই একটা চাকরিও পেয়ে যেতে পারে দরকার হলে আমিও তার চেষ্টা করে দেখব আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকবে কেন বলুন তুমি সমস্যাটা যত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে ভাবছো ততটা সহজ নয় সুবিরোর কথায় কোনো কান দিল না দেখুন যতদিন মা বেঁচে আছেন ততদিন সামাজিক লোকলজ্জার খাতিরে ওকে পেয়িং গেস্টের মতো রাখুন তারপর ওর একটা আলাদা ব্যবস্থা করে দেবেন অনু রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয় খুঁজে বেড়ালে আমারও তো লজ্জা আমারও তো অপমান তা কেন হতে দেবো বলুন বেয়ারাটা খুচরো নিয়ে এসেছে একটা টাকা টিপস দিল সুবির বেয়ারা বিদায় হতে ছোট্ট করে রনেন বলেছিল বুঝেছি চলে ওঠা যাক আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না দাদা আমার জীবন আমার ক্যারিয়ার নষ্ট হতে দিই কি করে বলুন ফর দ্য সেক অফ আ ওয়াইফ যখন আমি বেশ ভালো করে জানি আর পাঁচ বছর ম্যাক্সিমাম আমার ডিরেক্টর হওয়া থেকে কেউ রুখতে পারবে না আমার সে যোগ্যতা আছে দাদা সুবিরের গাড়ি আছে কিন্তু রনেন তাকে লিফট নেয়নি আজ ভোরবেলা রিক্সা করে অনুর চলে আসার দৃশ্যটাও কিছুতেই ভুলতে পারছে না ভীষণ অপমানিত বোধ করছে এক একবার ওর মনে হয়েছে বিয়ে জিনিসটাই একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা পুরনো ব্যবস্থা এখনকার সময়ের সঙ্গে খাপ খায় না মেয়ে পুরুষ উভয়ের শিক্ষা অর্থোপার্জন ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য যখন প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ তখন যৌথ পরিবারের মতো বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানেও ভাঙন ধরেছে প্রবল গণতন্ত্রের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যেখানে সম্ভব হয় না সেখানে দুজনের সংসারে সমান ভোটাধিকার থাকলে এক পাও এগোনো যাবে না কাউকে তো ভিটো প্রয়োগ করতে হবে কে করবে কে প্রবলতর পুরুষ যে উপার্জন করে নাকি স্ত্রী যে প্রতিপালন করে বিরোধ হলে কার মত গ্রাহ্য হবে পুরুষ শাসিত সমাজ ভেঙে যেতে বসেছে যাওয়াই উচিত মনে মনে অস্বীকার করে না তা নয় কিন্তু অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থার এখনো জন্ম হয়নি তাই এত অশান্তি সামনে এসে দাঁড়ালো একটি ট্যাক্সি দুজন মেয়ে পুরুষ নামল লোকটির লম্বা জুলবি গায়ে রং চঙের শার্ট হলুদ পাতলুম পরনে মেয়েটি পরেছে লুঙ্গি এবং হাত কাটা ব্লাউজ ট্যাক্সি থেকে নেমে মেয়েটি হাত দিয়ে চুল ঠিক করল রনেন এক পলকে ওর কামানো বাহু ও উদ্ধত স্তন দুটোর ওপর চোখ গুলিয়ে নিল হাতে হাত দিয়ে একটা শৌখিন রেস্তোরাঁর দিকে পা বাড়ালো ওরা মেয়েটি অকারণে হাসছে হয়তো হাসলে ওকে সুন্দর দেখায় বলে কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল ঝালুরের মতো দুলছে মনে মনে এই একটাই শব্দ উচ্চারণ করে রনেন খালি ট্যাক্সিটাতে উঠে পড়ল হাজরা ভারি অভ্রর বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি থেকে নামলো তখন ঘুরি উল্টে দেখে সাড়ে আটটা শেষ দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে রাস্তায় লোকজন এখনো কমেনি তবে চলার গতি বেশিরভাগই বাড়ি মুখ কয়েকটা ছেলে এদিক ওদিক আড্ডা দিচ্ছে তাদের কোনো তারা নেই উত্তেজক দৃশ্যগুলো আজকের মতো শেষবার চেটে খাচ্ছে রনেনের একবার মনে হল কোনো মেয়ের সঙ্গে যে কখনো বসবাস করেনি সেই সবচেয়ে সুখী রহস্যের প্রতি আকর্ষণ তার চোখ থেকে কখনো মোছে না এমনকি বুড়ো হলেও যেমন সুশোভন বাবু অভ্রর অকৃতদার জ্যাঠামশাই জীবনটাকে আধখানা পেয়েই মুশকুল বেল টিপতে তিনি দরজা খুলে দিলেন আরে এসো রনেন তারপর কি খবর অনেক দিন তোমার দেখা নেই ভাবছিলাম বাড়ির কারো অসুখ বিসুখ করেনি তো অসুখ বিসুখ শুনে একটু সংকুচিত হলো রনেন কিন্তু সামলে নিল মনের ভাবটা তাছাড়া ও যে এ বাড়িতে একটু বেশি ঘন ঘন আসে সেটা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে উপলক্ষ অবশ্য অভ্র ওর বন্ধু অনেক দিনের মিশুক সচ্ছল উদ্বেগহীন বসার ঘরটা বেশ ছিমছাম সোফা সেট সেন্টার টেবিল কোনে কিউরিও কেস 
তার উপর একটা লম্বাটি ফুলদানি তাতে টাটকা তাজা রজনী গন্ধা উজ্জয়নীর ছোঁয়া আছে ঘরটায় ওকে বসিয়ে সুশোভনবাবু বসলেন পাখাটা জোরে করে দিলেন ওর হাতে একটা লম্বা চুরুট মুখের কাছে অনেকটা ছাই জমে আছে সেটা দেখে রণনের অস্বস্তি লাগছিল ইচ্ছে করছিল গিয়ে ওটা অ্যাশ্রেতে ঝেড়ে দিয়ে আসে নলে বাতাস লেগে ওটা এক্ষুনি ওর গায়ে এসে পড়বে তারপর ঝাড়াঝাড়ি অকারণ ব্যস্ততা কাপড় মেঝে নোংরা পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসলো রণেন অভ্র বাড়ি নেই ও বম্বে গেছে গাল হেড অফিসে কি সব মিটিং ফিটিং আছে সুশোভন কাঁচা পাকা চুলে হাত পোলাতে পোলাতে বললেন ওটা ওর মুদ্রা দোষ রণেনের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো উজ্জয়নী আছে কিন্তু পাছে ভদ্রলোক কিছু মনে করেন তাই সংক্ষেপে জবাব দিল ও সুশোভন একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছিলেন উল্টে রেখে দিলেন সোফার এক পাশে আর যেন ওটা দরকার নেই একটা জ্যান্ত মানুষ যখন পাওয়া গেছে সময় কাটানোই যেখানে একমাত্র সমস্যা ভালোই তো চুরুট খান বলে ওর হাতে সব সময় একটা লাইটার থাকে ওটা জ্বালিয়ে নিবে যাওয়া জিনিসটা ধরালেন তার আগে অস্বস্তিকর ছাইয়ের স্তূপটা ঝেড়ে নিয়েছেন বাজারের অবস্থাটা একবার লক্ষ্য করে দেখেছ রোজই দেখছি আচমকা প্রশ্নটা পেয়ে রনেন কিছু না ভেবেই বলে ফেলল প্রথমটা তারপর যোগ করল আলু এক টাকা কিলো সজনে ডাটা দশ পয়সায় একটা পালং শাক চার আনা আটি ভাবা যায় তারপর একটু থেমে যেন অদ্ভুত কিছু একটা আবিষ্কার করার ভঙ্গিতে তবু আমরা তো নির্বিবাদে তাই কিনছি খাচ্ছি তাই না সুশোভন যেন শুনছিলেন না এক মনে নিবন্ত চুরুটটা আবার ধরাবার চেষ্টা করছিলেন ওই দৃশ্যটা সবচেয়ে বিরক্তিজনক তবু কথা তো চালিয়ে যেতে হবে এক সময় তো উজ্জয়নী বেরোবেই দেখা হবে ওর সঙ্গে একবার দেখা না করে রনেন বাড়ি ফিরছে না আর মাছ আট টাকা দশ টাকা বারো টাকা কিলো ভেবেছিলাম সুশোভনের মন চুরুট থেকে সরিয়ে আনার জন্য বেশ রসিয়ে বলল রনেন ভেবেছিলাম এবার বাংলাদেশের মাছ এসে পড়বে হুড়মুড় করে তা এখন তো দেখছি ওদেরই যথেষ্ট খাদ্য নেই আমাদের দেবে কি সুশোভন এতক্ষণে উত্তর দেবার মতো একটা শব্দ করলেন রনেনের জিত চেপে গেছে এখন যুদ্ধটা জিতিয়ে দিয়েছি বলে আমরা তো ওদের পেটে মারতে পারি না বন্ধুভাবে যদি কিছু ইলিশ টিলিশ সে বাজারের কথা বলছি না শেয়ার বাজার শেয়ার বাজারের কথা বলছি কি হাল হয়েছে ও রনেন ছোট্ট করে একটা আওয়াজ করল এবার বরং উনি কথা বলুন জানো একটাকে আজ মনে হচ্ছে দারুণ ভালো শেয়ার কাল দেখছি বসে পড়েছে গ্রামোফোন কোম্পানির দশ টাকার শেয়ার তখন কিনলাম না এই ভেবে যে লোকে খেতে পাচ্ছে না গান বাজনা শুনবে অথচ দেখো কি তরতর করে দাম বাড়লো আবার পঁচিশ টাকা করে কিনলাম একশো শেয়ার এখন সাড়ে তেইশ ইল্ড সাড়ে সাত পার্সেন্টও নয় বুঝলে না পারি রাখতে না পারি ফেলতে যতক্ষণ চুরুটটা জ্বলছে ততক্ষণ উনি কথা বলেই যাবেন রনেন জানে সুতরাং ওর এখন ওই জিনিসটা কখন নিবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তাই ওর দিকে চেয়ে অন্য কথা ভাবতে লাগলো সুশোভন যখন তার প্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য একজন শ্রোতা পেয়েছেন কাঁচা পাকা চুলে আঙুল চালিয়ে বলেই গেলেন না হলে ওগুলো আনলোড করে মার্টিন বার্ন নিতাম সাত চুয়াল্লিশ দর যাচ্ছে আবার ভয় করছে যদি আরও নামে তাহলে তো স্যার বিরেনের সঙ্গে আমিও ডুবব কি বলো চুরুট নিবে যাবার ভয় বোধ হয়ে মুখ বন্ধ করেই হাসলেন নিজের রসিকতায় লোহা জানো রনেন ঠেলে তুললে উদ্ধার গলায় ঝুললে ভরা ডুবি আচ্ছা উদ্ধারের মতো একটা তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ কিভাবে ব্যবহার করলেন রনেন তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখছিল হু হ্যাঁ কিছুই বলল না 
মনে মনে এবার ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবে ঠিক করল এই বুড়ো বয়সে তোমার শেয়ারের টাকা কে খাবে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখনো টাকা 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 মুখ খারাপ করতে ইচ্ছে করছিল ওর সুশোভন আবার ধরালেন চুরুট ভেবেছিলাম ঠিক সময় ব্রুক বনটা ধরবো তুমি কিছুই ধরতে পারবে না বাছাদন চিরকাল দালালি করে কাটিয়ে দিলে বুঝলেই না কত ধানে কত চাল কিন্তু উনত্রিশ টাকা দিয়ে ওই শেয়ার আমি কিনব না ও তুই যদি তোমার মনের জোর তবে রমলা চৌধুরী নামে সেই ভদ্র মহিলাকে সেই বিধবা ভদ্র মহিলাকে জড়িয়ে তোমার সম্বন্ধে যা শোনা যায় তা কি আংশিক ও সত্যি না কোনো মানে হয় না উৎসাহিত হয়ে সুশোভন চুলে হাত পুলোতে বুলোতে বললেন আচ্ছা ওই নতুন যেগুলো ছাড়তে আজকাল তাদের কোনোটা দাঁড়াবে বলে মনে হয় তোমার কেউ দাঁড়ায় না সময় হলে সবাই চলে যায় অভ্রর মা রমলা চৌধুরী যেভাবে চলে গেছে তুমি তার জন্যে তার মুখ চেয়ে এই বিরাট বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলে এখন তার ছেলে বউতা ভোগ করছে এখন তোমার উচিত ভাবনাটা রনেনের ঠোঁটের গোড়ায় কথা হয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল সামনে নিল এখন তোমার উচিত অকারণ বিষয় আসয় জড়িয়ে না থেকে ভগবানের নাম করে বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেওয়া ঘরে ঘর ঘুর ঘুর করে তার গন্ধ না শুকলেও চলবে সে তো আর ফিরবে না বলা মুশকিল আজকাল আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগে না জানো কোনো কিছুর জন্য স্থিরতা নেই এই এতক্ষণে খাঁটি কথাটা বলেছ কিছু ভালো লাগছে না না তা শুয়ে বড় গিয়ে আর ভেতরে গিয়ে উজ্জয়িনী দেবীকে পাঠিয়ে দেবে এখানে বসে বেশি বোর করো না বুড়ো নাহলে কিন্তু আমি চিৎকার করে উঠব আমি তাহলে উঠি আজ আরে সে কি বসো বসো এতদিন পরে এলে একটু চা দিতে বলি এবার সত্যি সত্যি সুশোভন গাত্রোত্থান করলেন তালতলার চটিতে ফট ফট শব্দ করতে করতে ভেতরের দিকে গেলেন সুশোভন ভেতরে গেলে পর রনেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিছুক্ষণ পরে উজ্জয়িনী ঘরে ঢুকল আরে আপনি কতক্ষণ এই কিছুক্ষণ আর কি ও বাথরুমে ছিলাম টের পাইনি বলে উজ্জয়িনী ওর সামনে সোফাটায় বসল একেবারে মুখোমুখি কোনো মেয়ের মুখে বাথরুমে ছিলাম কথাটা বেশ অশ্লীল শোনায় অর্থাৎ মনে করিয়ে দেয় বাথরুমের ভেতরের দৃশ্যটা কি করছিল এতক্ষণ ধরে ও সুন্দর সুসজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে রনেনের একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো নিশ্চয়ই কমোডে বসেছিল না আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল শরীর পরিষ্কার করছিল না তবে এসব কথা ভাবা যতটা সহজ বলা একদম তা নয় হয়তো এইসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ বুঝতে পারা যায় কিন্তু মুখের ওপর প্রশ্নটা করা যায় না সেই পিকনিকের ঘটনা সত্ত্বেও রুচি রুচিতে বাঁধল রনিনের জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম হঠাৎ কি মনে করে দুষ্টুমি ভরা চোখে জিজ্ঞেস করলো উচ্চয়নি চলে এলাম এমনি কেন এমনি আসতে নেই নাকি আসেন না তো অনুযোগের মতো শোনালো উজ্জয়নীর গলা প্রচন্ড সাজগোজ করেছে উজ্জয়নী চুল বেঁধেছে বড় করে কোমরের নিচে পড়েছে শাড়িটা একটু মোটা সোটা তবে বাঁচা কাচা হয়নি তো তাই পেটটা নাভিটা দেখাতে ওর লজ্জা করে না ওর অস্তিত্ব থেকে একটা অদ্ভুত সুগন্ধ বেরোচ্ছিল ওটা কোনো প্রসাধনের না একেবারেই ওর স্বকীয় স্বতন্ত্র রনেন নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল জয়ীকে দেখলে বহুবারই ওর মনে হয়েছে এই মেয়েটিকে পজেস করা দরকার একটা দুর্মূল্য সম্পত্তির মতো যেন ওর মধ্যে আছে একটা রত্নের খনি যা কেউ আবিষ্কার করেনি এখনো অভ্র না যা একদিনে আবিষ্কার করা যায় না তা না হলে ও কি বলতে পারত জয়ীর ওপরটা চকচকে জানিস ভেতরটা একদম ফাঁকা বেশ তাহলে উঠি অভ্র যখন নেই এবার রনেন ভেবেই বলল কথাটা জয়ী কিন্তু দম্বার পাচ্ছি নয় 
আরে এক কাপ চা তো খেয়ে যান ভুলে এসে পড়েছি আর কি উঠি উঠে পড়লে আমি দরজা ধরে দাঁড়াতে পারবো না কিন্তু অশোভন ওটা মানায় না আজকাল তবে তবে কি তবে ওঠার ইচ্ছে যদি খুব প্রবল না হয়ে থাকে তাহলে একটা প্রস্তাব দিতে পারতাম রনিন গুছিয়ে বসল একটা সিগারেট ধরালো তারপর মুখ তুলে বলল শুনি জানেন তৈরি হয়ে বেরোলাম কিন্তু কিছু করার নেই একটু পরেই ক্রিম দিয়ে এগুলো তুলতে হবে একটা শব্দ করলো রনেন কবজি উল্টে ঘড়িটা দেখল প্রস্তাবটা কি বেশ সব প্রতিপ ভাবে উজ্জয়নী বলে রাজ্যসয়ে একটা সিনেমা দেখাবেন রনেনের মনে পড়ল সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এখনো ফেরেনি কিছু বলেও আসেনি তবু প্রস্তাবটা ভালোই লাগছে এই হয় বাড়িতে থাকলে বেরোবার আগ্রহ থাকে না আবার একবার বেরিয়ে পড়লে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না বাড়ি মানে অভ্র যাকে বলে হোল অব হোম বাড়ি নামক একটা গর্ত সময় কিন্তু বেশি নেই প্রায় নটা বাজে তারপর ওরা দুজনে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখতে বেরোল একবারের জন্য রনেন প্রশ্ন তুলেছিল জ্যাঠামশাই তিনি কি ভাববেন হু দ্য হেল ক্যাজ জয়ী বলেছিল উজ্জয়নীকে পৌঁছে রনেন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত প্রায় বারোটা সোমা জেগেছিল কোনো কথা বলল না রনেন ভেবেছিল জিজ্ঞেস করবে এত দেরি কোথায় গিয়েছিলে এবং উত্তরেও বলবে সুবীরের সঙ্গে কথা ছিল সোমা কোনো প্রশ্ন না করাতে ও একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল অথচ মেজাজ এমন টইটুম্বর হয়ে আছে নিজে থেকে গল্পটা বানাবার প্রবৃত্তি হলো না ওর সোজা গিয়ে ঢাকা দেওয়া খাবার খেল তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়ল সবার সময় একবার মনে হলো ওর যে মৌরিটা পাশে থাকলে ভালো লাগত স্ত্রীর মুখোমুখি একা একটা ঘরে শুতে ওর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে আজ শুয়েও অনেকক্ষণ ঘুমোবার ভান করে পড়ে রইল রনেন কোনো কথা বলল না সোমার সঙ্গে সোমা উপাস ফিরে শুয়ে আছে রনেন সন্তর্পণে দুটো করতল জোড়া করে শুকল কয়েকবার বাঁ হাতে জৈর খোঁপার গন্ধ প্রসাধনের গন্ধ এখনও লেগে আছে মন্ত্রের মতো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল শরীর শরীর অভ্র স্নান সেরে বেরোবার আগেই বাতিটা গেল নিভে বাথরুমটা হঠাৎ কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার দরজার গায়ে লাগানো একটা আলনা গোছের তাতে ঝুলছিল ওর পাজামা তোয়ালে দেয়াল ধরে ধরে পৌঁছল জায়গাটায় সম্পূর্ণ আন্দাজে গা মুছল লক্ষ্য করল এত পরিচিত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথচ অন্ধকারে ঠিক ঠিক ঠাহর করা যায় না সবসময় আন্দাজগুলো আলোর সঙ্গে এমন জড়িয়ে আছে একদিন হঠাৎ পৃথিবী থেকে যদি সূর্যের আলোর সাপ্লাই কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় অপ্রভাবল কি হবে লোকগুলো কি অন্ধ হয়ে মরে যাবে ও ঘর থেকে উজ্জয়নী সারা দিল সারা পাড়াতেই আলো গেছে মোমবাতি জ্বালিয়েছি দেবো তোমাকে দাও না আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না বলল বটে কিন্তু একটু মজা করার জন্য বাথরুম থেকে কুচি কুচি বেরিয়ে শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে খাটের এক পাশে জয়কে চমক দিতে হবে ও এই এক উৎপাত হয়েছে রোজ কথায় কথায় সাপ্লাই বন্ধ গজগজ করতে করতে উজ্জয়নী সাবধানে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল অপ্রু এইবার পেয়েছি কতদিন পালিয়ে বেড়াবে খুকুমণি কি হচ্ছে কি আচমকা ব্যাপারটা চমকে উঠেছে জই হাত থেকে মোমবাতিটা গেল পড়ে এ বাবা একটা ভয়ার্থ শব্দ বেরিয়েছিল বোধহয় গলা দিয়ে তারপর সামনে নিয়েছে 
সব মিলিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার জন্য একটু রেগে গেল উফ কি যে করো না মাথা মুন্ড বুঝি না ছাড়ো ছাড়ো বলছি অভ্র ছাড়লো না প্রথমটা ওর মজাটা চালিয়ে যাবার জন্য বলল কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না ভয় কিসের বলে একটা চুমু খেলো ওর গালে আস্তে আস্তে বিছানার দিকে টানতে লাগলো সব ব্যাপারটা প্রথম থেকেই কেমন স্থূল মনে হচ্ছিল ওর জৈনীর হোক স্বামী না থাক ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো জড়তা কিন্তু একটা ডিসেন্সি থাকবে তো নাকি ভদ্রলোক যখন জ্যাঠামশাই না হয় বাড়িতে নেই চাকরটা আছে আশেপাশে না না আসলে সেটাও বড় কথা নয় ও জৈনীর মনে হলো অভ্র ওকে কখনোই সম্মান দিয়ে ব্যবহার করে না যেন ও একটা খাবার জিনিস যখন খুশি কামড় দিলেই হলো ও যে একটা মানুষ ও যে সময় অসময় আছে ওকেও যে সব ব্যাপারে তৈরি হতে হয় হওয়া দরকার তা অভ্র কোনো দিন বুঝবে না বোঝালেও মানবে না এক এক সময় উদাসীন হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় চেয়ে পর্যন্ত দেখে না জয়ী যাকে ও একদিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সে কি করছে কি ভাবছে ওর মন ভালো আছে কি নেই সারাদিন পর বাড়ি ফিরে স্ত্রীর প্রতি কোনো কর্তব্য আছে কি নেই কোনো দিন চিন্তা করেছে আবার এক একদিন এরকম পাগলামি চাপে মাথায় অভ্র নিজেকে নিয়ে নিজেই মুশকুল এইসব জমে থাকা অভিমান জেগে ওঠার ফলে মনটা ওর বিশ্বে উঠল কেমন স্বামীর প্রস্তাবে সায় দিতে ইচ্ছে করল না অন্ধকারের মধ্যেই হাত ছাড়িয়ে ছাড়ো ছুটে বেরিয়ে গেল উচ্চনি এবং বেরোতে গিয়ে পড়ে গেল দরজায় ধাক্কা লেগে ঘুটঘুটে অন্ধকার অবর বুঝতে পেরেছে ও পড়ে গেছে তবু কি এক অদ্ভুত গ্লানি ছেয়ে গেল ওর মনে ও ঘর থেকে বেরোল না যা কো যেখানে খুশি মরুকে মনে মনে উচ্চারণ করল কথাগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারপর অন্ধকারের মধ্যেই হাতরে হাতরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল শুয়ে শুয়ে টের পাচ্ছে অভ্র জয়ী অপেক্ষা করছে নিজে থেকে দাঁড়িয়ে উঠছে না ভাবছে ও এসে হাত ধরে টেনে তুলবে জিজ্ঞেস করবে লাগে নি তো তারপর মনে হলো মৃদু স্বরে কাঁদছে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো জয়ী দেয়াল দরজা খাবার টেবিল ধরে ধরে ওদিকটায় চলে গেল জানল আর একটা মোমবাতি তারপর বাতিটা নিয়ে যেভাবে ক্রিশ্চিয়ান বিধুবার আর স্বামীর কবরের দিকে যায় ও চলে গেল বসার ঘরের দিকে যখন আলো জ্বলল আবার তখন ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে আবহাওয়াটা কেমন তেতো হয়ে গেছে অভ্রর ইচ্ছে হলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একটু ঘুরে আসে কোথাও কিছুক্ষণ ভেবে সেই ইচ্ছেটাকেও ছেড়ে দিল কিরকম অবসন্ন লাগছে কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ তারপর সে নিজেই কথা বলল প্রথম লেগেছে তোমার জবাব নেই অমন ছুটে বালাবার কি হয়েছিল আমি কি তোমায় খেয়ে ফেলতাম জবাব নেই অভিমানে ফুলে উঠেছে জয়ী কিন্তু কিছুতেই অভ্র আরও নিচু আরও বিনীত হতে পারল না যেটুকু সহানুভূতি ওর মনে জেগে উঠেছিল তাও গিলে নামিয়ে দিল আর কাপ চা দেবে ওর জয়নি উঠে গেল দাসী ছাড়া আমি আর কিচ্ছু না ওর কাছে মনে মনে বলল নিজেকে সব ভালোবাসা টালোবাসা শুকিয়ে গেছে দুটো জঘন্য শরীর ছাড়া আমাদের আর কিচ্ছু পড়ে নেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাবনাটা নাড়াচাড়া করল চা বানাতে সময় নিল কিছুটা চা নিয়ে ফের যখন বসার ঘরে ঢুকেছে দেখে অভ্র সামনে আর একজন লোক বসে মাথায় কেষ্ট ঠাকুরের মতো কুকড়া চুল তেল চুকচুকে গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি সাদা পাজামা বিড়ি খাচ্ছে লোকটা অভ্রকে যেন একটু বিচলিত দেখাচ্ছে জায়গাটা কোথায় ও ঢুকতে ঢুকতে শুনল অভ্র বলছে কাছে ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটু ভেবে যেন অভ্র জিজ্ঞেস করল বাড়ি নিয়ে আসা গেল না নিয়ে আসার মতো অবস্থা নেই কোকড়াচুল লোকটা ডাইনি বাই মাথা নাড়লো গম্ভীরভাবে খুবই অসুস্থ আপনি একবার আসুন ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি তো ট্যাক্সি লাগবে না আমি গাড়ি বার করছি বলে অভ্র উঠে দাঁড়ালো শটান যেন জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে 
লোকটা ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেছে সেই সময় ও টেলিফোন করলো একটা ওর এক ডাক্তার বন্ধুকে আরে এখনই একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে তুই অপেক্ষা কর আমি পিক করে নিচ্ছি ডাক্তার বন্ধুটি কিছু একটা জানার চেষ্টা করছিল বোধ হয় আরে পরে কথা হবে ভাই বেরোবার আগে হতভম্ব স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল জ্যাঠা মশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আমি মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি চলুন চৌরঙ্গি পার হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে চলতে চলতে অভ্র কিছু খবরাখবর নেবার চেষ্টা করল লোকটির কাছে ওর নাম ষষ্ঠী মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বিশেষ একটি বাড়িতে বাবু মাঝে মাঝে যেতেন ষষ্ঠী বলল সাধারণত বিকেল নাগাদ সাড়ে আটটা নটায় চলে আসতেন মহিলাটির নাম বিনা বিনা পানি ওকে তো রেখেছিলেন সুশোভন বাবু এসব কতদিনের ঘটনা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে অপ্র ষষ্ঠী যা বলল তা প্রায় এই রকম ও বাড়িতে একটা ফ্ল্যাটে বিনা আজ প্রায় দশ বছর ভাড়া আছে সুশোভনবাবু গেলে মাঝে মাঝে বিনার ফ্ল্যাটে উৎসব পড়ে যেত আশপাশ থেকে অন্য মেয়েরা এসে গান টান গাইত তবে উনি বেশি লোকজন পছন্দ করতেন না বেশিরভাগ দিন চুপচাপ এসে চুপচাপ চলে যেতেন আজও সেরকমই রুটিন হঠাৎ ফ্ল্যাট থেকে একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসতে প্রতিবেশীরা সবাই ছুটে আসে দেখে সুশোভনবাবু বুকে হাত দিয়ে বালিশের ওপর কাঠ হয়ে শুয়ে আছেন জ্ঞান নেই বিনা হাউমাও করে কাঁদছে ডাক্তার ডাকো শিগগি এ কি হলো রে ডাক্তার ডাকা হলো তিনি সব দেখে শুনে একটা ইঞ্জেকশন দিলেন বললেন এর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই তাদের খবর দাও ষষ্ঠী গড় গড় করে বলে যাচ্ছে বিনা তোর বাড়ির ঠিকানা জানতো টেলিফোন নম্বরও জানতো কিন্তু ফোন করতে দেয়নি বললো ষষ্ঠী তুই যা দেখে নিয়ে আয় ওর কে আছে তাকে ফোন করলে হয়তো আসবেই না অভ্র গিয়ার বদলাতে বদলাতে বলল শুনে তো মনে হচ্ছে সব শেষ হয়ে গেছে কোরামিন পড়েছে মন্টুর প্রশ্ন তা তো জানি নে গ্রে স্ট্রিট আসার আগে গাড়িটা বাঁদিকে ঘোরাতে বলল ষষ্ঠী তারপর এগলি ও গলি ঘুরিয়ে যেখানে পৌঁছল সেখানে লোকে লোকারণ্য মানে গলিটা ভর্তি হয়ে গেছে লোকে সবাই কৌতূহলী কি ব্যাপার কেউ কেউ ভিড় তাড়াতে ব্যস্ত কিন্তু কেউই নড়ছে না যেন এখন রাত সবে নটা এ পাড়া তো জমজমাট তার ওপর একটা ঘটনা যখন পাওয়া গেছে তখন মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিয়ম রক্ষার জন্য একটা পুলিশ বাড়িতে ঢুকতেই চারদিকে একটা সরকুল পড়ে গেল এসে গেছে বাড়িটার ভেতরে চারদিকে কিলবিল করছে মেয়েরা অদ্ভুত সব পেট বার করা পোশাক উঁচু স্তন স্নো পাউডারের সাদা মুখ টকটকে লাল লিপস্টিক খালি পা কেউ কেউ আবার কাঁদছে কোনো দিকে না তাকিয়ে মন্টুকে নিয়ে অভ্র ষষ্ঠীর পেছন পেছন দোতলায় উঠে গেল তরতর করে সিঁড়ির পাশে ঘর ঢুকে দেখল মেঝের ওপর মোটা গদির বিছানা তার ওপর পড়ে আছে জ্যাঠামশাইয়ের দেহটা চোখ বন্ধ মাথা এবং বালিশ ভিজে সব সব করছে নিশ্চিত ঢের জল ঢেলেছে ওরা জ্ঞান ফেরাবার জন্যে কোনো ডাক্তারের চিহ্ন মাত্র নেই মন্টু ছুটে গিয়ে প্রথমে নারী দেখল স্ট্যাথোস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করল হাতের আঙুল পায়ের আঙুল ছুঁয়ে দেখল তারপর উঠে দাঁড়াল বেশ কিছুক্ষণ আগেই সব শেষ হয়ে গেছে মন্টু যখন জ্যাঠামশাইয়ের নারী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বুক পরীক্ষা করছে সেই ফাঁকে অভ্র চারপাশটা ভালো করে দেখতে লাগল না দেখে পারল না ঘরটার কোণে একটা খাট পাতা তাতেও বিছানা পাতা আছে বেড কাভার চাপা দেওয়া বিছানা ঘরের কোণে একটা আয়না লাগানো কাঠের আলমারি গোটা দু তিন চেয়ার একটা রেডিও ঘরে দুটো জানলা ময়লা ছিটের পর্দা টানানো জানলা দুটোর উপরে কাঠের টাক তার উপর দেবদেবীর ছবি দেয়ালে বিনা নামের মেয়েটির কিশোরী বয়সের একটা ফটো টাঙানো বিনার বয়স এখন অবশ্য চল্লিশ পার হয়ে গেছে ভয় জড় সড় হয়ে দরজার এক কোণে দাঁড়িয়ে পরনে লাল শাড়ি কপালে সিঁদুর চোখ দুটো ফোলা কিন্তু এখন কাঁদছে না দেখতে শুনতে মেয়ে ছেলেটা খারাপ না অভ্র এক মুহূর্ত তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল কিন্তু এই শোকের দৃশ্যে ওকে সদ্য বিধবার মতোই দেখাচ্ছে সত্যি কথা বলতে কি বিনার প্রতি একটু শ্রদ্ধাও হলো হাজার হোক একটা বেশ স্বামী এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে জ্যাঠামশাইকে তো ট্যাক্সি ফ্যাক্সি করে পাচার করে দিতে পারত রাস্তায় বা মাঠে ফেলে দিয়ে আসতে পারত তা তো করেনি উপরন্তু বাড়িতে খবর দিয়েছে ভদ্রলোকের সম্মান বাঁচাবার চেষ্টা করেছে সে নিজে নষ্ট মেয়ে হতে পারে জ্যাঠামশাই তো গৃহস্থ মানুষ মানি লোক জ্যান্ত থাকতে যার আনন্দ জুগিয়েছে এতদিন মরে যাওয়া মাত্র তাকে হেনস্থা করে কি করে 
কখন মারা গেছেন উনি অপ্রচিকিস করলো ষষ্ঠি বেরিয়ে যাবার পরেই ডাক্তার বলল নারী পাচ্ছি না কি যে হয়ে গেল হঠাৎ দেবতার মতো মানুষ তো শেষ পর্যন্ত এখানে বেগরে এসে মরে গেল গো কপাল আগে জন্মে পাপের শাস্তি বলতে গিয়ে এবার কেঁদেই ফেলল বিনা কিছু ভাববেন না আমরা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি আপনাকে ঢের অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে দুঃখিত বিনার সঙ্গে আপনি করে কথা বলতে পেরে অভ্র একটু স্বস্তি বোধ করল অথচ স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই এত সম্মানের যোগ্য নয় এইসব মেয়েদের লয়ালটি বলে কোনো জিনিস তো জানা নেই জ্যাঠামশায়ের বদলে যদি ও নিজে এখানে আসত আজ সন্ধেবেলা আর মরে যেত এখানে তাহলেও হয়তো তার ব্যবহারের তারতম্য ঘটত না 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 মুহূর্তের মধ্যে অভ্রতার চিন্তার গতিপথ সংশোধন করে নেয় মনে পড়ে ষষ্ঠী যে বলল জ্যাঠামশাই ওকে রেখেছিলেন রেখেছিলেন মানে ওর রক্ষিতা তাহলেও এরা কি আর সতীসাদ্ধি হয় কোনোদিন তবু জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভেবে বা যে কারণেই হোক ঠিক এখন এই দৃশ্যটা ওর তত গ্লানি লাগছে না অভ্র কোনো রকম লজ্জা বোধ না করে ষষ্ঠীকে ডাকল ষষ্ঠীবাবু লোকজনের ব্যবস্থা করুন তো জ্যাঠামশাইকে বাড়ি নিয়ে যাই ওরা যখন বাড়ি পৌঁছল তখন রাত এগারোটা পার বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে খুব ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জ্যাঠামশাইকে নামানো হলো গাড়ি থেকে ষষ্ঠীর সঙ্গে আরও দুজন এসেছে ওদের একজন একটু শব্দ করার চেষ্টা করতেই ষষ্ঠী চাপা গলায় করছে উঠল এই খবরদার বদ্দল লোকের মরা একদম হল্লা করবি না বুঝেছিস বাড়িতে ঢুকতেই উজ্জয়নী প্রায় কোকিয়ে কেঁদে উঠেছিল খবরদার এখন একদম শব্দ করবে না শাসন করলো অপ্রু আগে ঘরে এনে তুলি তারপর যত খুশি গেল কিছু বুঝতে না পেরে উজ্জয়নী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মৃতদেহটার দিকে এই কিছুক্ষণ আগে উনি হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন চুরুট খাচ্ছিলেন আর এখন ওর লাশটা ধরে লোকে টানাটানি করছে চারজনে ধরাধরি করে সুশোভন চৌধুরীর লাশ টেনে তুলল বাড়ির মধ্যে ওর ঘরে নিয়ে শোয়ালো গুনে গুনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে লোকগুলোকে বিদে করল অভ্র মন্টু রইল সঙ্গে ওরা চলে যাওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পরে বাড়িতে যথারীতি কান্নার রোল উঠেছিল উজ্জয়নীর গলা সবচেয়ে জোরে রাত বারোটার পর পাড়ার লোকজন মিলে সরল মনে ফুলের মালা টালা দিয়ে সুশোভন চৌধুরীর মরদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়েছিল মানুষটা পুণ্যাত্মা একদিনও রোগে ভুগল না এক মুখে সবাই ওর আত্মার স্বর্গলাভ কামনা করেছিল সেদিন শেষ হল শ্রী শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস সহবাসের প্রথম পর্ব নমস্কার